Hello mga kawanderham, ang ating video ngayon ay tungkol sa conditional statements. Ito ang module ng grade 8, week 5. Gagawin natin ang learning task 1. So sabi ko hindi na ako gagawa nitong tungkol sa conditional statement dahil feeling ko naman madali lang ito. Pero ang daming nagre-request na mga grade 8. At hindi namin kayo matang ma ang tawag doon? hindi namin kayo mahindian dahil lab na lab namin ang mga grade 8. Aww. Kayo ang first lab namin ni Ate Ham dahil uh, Di ba ako kayo. Ang first lab mo? Hindi natin natin dalawa <laughs> dahil kayo uh, pang grade 8 yung mga una namin ginawang video, di ba Ate Ham? Yes. Dahil po ang pamangkin ni Kuya Wonder ay grade 8. So yun po ang aming mga unang video na tinuro. Pero lab namin kayong lahat, grade 8, grade 9, at grade 10. Grade 8 lang ang aming first lab. Kaya gagawin ko pa rin to kahit na sinabi kong hindi ko nagagawin <laughs> dahil maraming nagre-request na grade 8. So, learning task 1, in the conditional statement, identify the hypothesis and conclusion. So, may lima tayong items. Binago ko ng konti yung mga uh, statement or yung mga sentence. Uh, pero... I'm sure masasagutan nyo yung task nyo kapag naintindihan nyo ang lesson. So, ano ba yung hypothesis? Shortcutin na natin para madali. Ang hypothesis ay yun yung nagsisimula sa if. Ang conclusion, conclusion, nagsisimula sa then. Minsan walang then, minsan pagkatapos ng hypothesis, kama lang, tapos conclusion na. So, pwedeng ganon. Uh, so, tingnan natin. Again, iniba ko ng konti ang given. Ang given sa number one ay si MJ, Michael Jordan, kaya Scotty ang ginawa ko, Scotty Pippen. <laughs> Malamang hindi makarelate ang mga millennial dito. <laughs> dahil Lebron James ang kilala nyo. <laughs> so, Stephen Curry. Stephen Curry. So, number one. If Scotty is in grade 9, then he is 15 years old. So, ano ang hypothesis? So, lagay natin. Number one. Ganito natin sagutan. Hi. Ay. Hi. Po. Tesis. Ang hypothesis natin ay, di ba, if Scotty is in grade 9. So, alisin mo lang yung if. Lagay mo, Scotty is in grade 9. So, yan ang hypothesis natin, yung nagsimula yung if, pero pwede mo nang wag isama yung if. Ang conclusion naman natin ay, uh, then he is 15 years old. So, wag mo na isama yung then, lagay mo na lang. He is 15 years old. So, ganun lang gagawin natin. So, number one, hypothesis. Sulat mo yung statement na may if. Number two, ay, number two. Yung conclusion, yung meden. Uh, sige na nga, sulat ko na nga. H na lang lagay ko, H at C. So, number two. If it rains, I will stay at home. So, if, ito yung if, ito yung kasunod, it rains. So, hypothesis mo, it rains. I will stay at home. So, walang den. I will stay at home lang. So, ito, di ba, kama. So, usually, after ng kama, yun na yung conclusion mo kahit walang din. Kasi parang kaparehas lang yan ng, if it rains, then I will stay at home. So, tinanggal lang yung din, pero same lang yun. If it rains, I will stay at home. So, I will stay at home. So, ganun lang. Number three, hypothesis, conclusion. Uh, number three, saan yun? If you will sleep late, so if you will sleep late, so yun ang gagawin mong hypothesis. You will sleep late. Anong conclusion? Then you will wake up late. So then you will wake up late ang conclusion. Alisin mo na lang yun then. You will wake up late. So, ganun lang. Siguro nag-gets na idea. So, number 4. If an integer is divisible by 10, the last digit must be 0. 
So, may if uh, So, ito yung hypothesis mo An integer is divisible by 10 The last digit must be 0 So, walang din, di ba? Pero, if an integer is divisible by 10 Then, the last digit must be 0 Para kang may imaginary din dyan eh after ng kama. So, ito pala tandaan mo. After ng kama, conclusion yung kasunod. Ito, conclusion mo. The last digit must be zero. If a parallelogram has four equal sides, then it is a rhombus. So, if, yung kasunod ng if, ang iyong hypothesis, a parallelogram has four equal sides, tapos nagkaroon ng kama, tapos may den pa den, it is a rhombus. So, it is a rhombus ang iyong conclusion. So, yan po ang ating solution sa learning task 1. Sana may natutunan kayo, natutunan nyo kung paano hanapin ang hypothesis and conclusion. Kung may natutunan kayo, please like, share sa inyong mga classmate, tropa, best friend, at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!